സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെർച്വൽ ടീച്ചിങ് നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻവോൺമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഉണ്ടായ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ടേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിരുന്നു പാർട്ടേ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് എൻവോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി എൻവോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റഡി ആണ് എൻവോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എൻവോൺമെൻറ്റും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻവോൺമെൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള എൻവോൺമെൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡീസാണ് എൻവോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് റീസൈക്കിൾഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റിവർ എല്ലാം എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം അതാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് നമ്മൾ കുടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്തിനാണ് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മുടെ എർത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മഴ പെയ്ത് അങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിസോഴ്സ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ തീർന്ന് പോവാമെന്നും ഡ്രൈ ആയി പോവാമെന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റിസോഴ്സ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ യൂസ് ഓഫ് മിനറൽസ് നമുക്കറിയാം മിനറൽസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എപ്പോഴും തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോഡ് ബിൽഡിങ്സ് അതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിനറൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് മിനറൽസിൻ്റെ യൂസസ് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലീവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും തിങ്സും എല്ലാം തന്നെ ഒന്നിച്ചുണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാറ്റസിറ്റ്സ് എന്തിനുണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഈ സംഭവം വളരെയധികം എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാറും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ യൂസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ വേർത്ത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കിട്ടിയോ സോ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക്
നമ്മൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എൻവോൺമെൻറ്റും കൂടി കെയർ ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഗ്രീൻ ബിസിനസ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാ ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാ ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി നിന്ന് കുറേ നേരം കാത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വേണ്ടി കുറേ ടൈം ഫിൽ നിന്ന് ഫില്ലും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഫ് എ എ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എ എയുടെ ഫുൾ ഫോം ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഏജൻസി ഓഫ് ദ യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഡോ നോ അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല സോ എഫ് എ എ മീൻസ് ലൈക്ക് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ദ അടുത്ത പതിനാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ സ്യൂ മോട്ടോ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്യൂ മോട്ടോ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർ സെക്ഷൻ ഫോറിന് കീഴിലാണ് ഈ പറയുന്ന സ്യൂ മോട്ടോ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് വരുന്നത് വേറെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ്റെ കീഴിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് സ്കൂളിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവും നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി പോയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലൈക്ക് അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഒരുവിധം ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി ആ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും പോയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ കയറ്റാം ആ ഒരു ഐഡിയയുടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സൂ മോട്ടോ ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആസ് ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫണ്ട ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് റൈറ്റ് ടു ലീവ് റൈറ്റ് ടു ഫുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് ടു വർക്ക് ഹെൽത്ത് ലിബർട്ടി റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആസ് ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി അങ്ങനെ പാർട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ട് ബി ആണ് ഇതിൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് രണ്ടാമത് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മൂന്നാമത്ത് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് നാലാമത്ത് ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് പിന്നെന്താണ് എനർജി റിസോഴ്സസ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ഉണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് മൈനിങ് എന്തൊക്കെയാണ് മൈനിങ്ങിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ അപ്പോൾ മൈനിങ് വെച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ മൈനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ പൊല്യൂഷൻ എയർ സോ ലൈക്ക് സോയിൽ റോഷൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ലോസ് ആയി മാറും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൈനിങ്ങിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ലൈക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവും സോയിലിൻ്റെ ഗുണം പോ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ട്രൈബൽസിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൈനിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ കോസ് ഓഫ് സോയിൽ റോഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് സോയിൽ റോഷൻ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ളതാണ് സോയിൽ അത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് കാരണം പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സോയിൽ റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സോയിൽ റോഷൻ വരാൻ മെയിൻ കാരണം എന്താ
അപ്പൊ കാറ്റഗറി എ ബി സി പ്രൊജക്ട്സ് നോക്കാം അപ്പൊ കാറ്റഗറി എയിൽ വരുന്ന ലൈക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ അത് റിലേറ്റഡുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എയർപോർട്ട്സ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ വരും ലൈക് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഓയിൽ കെമിക്കൽസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാറ്റഗറി എയിൽ വരുന്നത് കാറ്റഗറി ബി ആണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സിൽവിക്കൾച്ചർ അക്വാകൾച്ചർ പിന്നെ റൂറൽ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്സ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് പിന്നെന്താണ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആണ് കാറ്റഗറി ബി ഫിഷ് ഫാമിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈനിങ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാറ്റഗറി സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഈ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണോ മോഡേണൈസ് ചെയ്യണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രൊജക്ട്സ് അതൊക്കെയാണ് കാറ്റ് സിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിലേറ്റഡ് വരുന്നതാണ് കാറ്റ് എ ബി അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആണ് കാറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉള്ള സാധനം തന്നെ നമ്മൾ പുതുക്കി പണിയാം റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പയർ ചെയ്യുക റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രൊജക്ട്സ് കൊണ്ടുവരിക അതൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറി സി പ്രൊജക്ട്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നാമത്തതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജിക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക വേസ്റ്റേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ എനർജി മാത്രം വേണ്ടി വരുന്ന റിസോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക അത് സസ്റ്റൈനബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭാവിയിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും കൂടി വേണ്ടി അത് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മേജർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് വെച്ച് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ യൂസ് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യൂസ് കുറച്ച് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ എൻവോൺ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് എൻവോൺമെൻറ്റിൽ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പേപ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മരങ്ങൾ വെറുതെ വെട്ടിമുറിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പൊല്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ മേജർ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിലേക്ക് ദ യൂസ് ഓഫ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോർ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതാണ് ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവോൺമെൻറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻവോൺമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ മേക്കിംഗ് അപ്പീൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് ഫയൽ ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് ഫയലിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ കോർട്ടിൽ അത് നമ്മൾ നോക്കുക അത് ഈ നമ്മൾ ട്രയൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓർഡറിന് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ആന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് ആന്ന് തന്നെ ഒരു നോട്ടീസ് ഫയൽ ചെയ്യുക അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുക പിന്നെ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓർഡർ കാത്തിക്കാം അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഗോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഗോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കണം ചിൽഡ്രന് കൃത്യമായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിലൂടെ അവർക്ക് ഫ്രീഡം ജസ്റ്റിസ് ഹാർമണി സ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോളജ് ഇങ്ങനെയുള്ള
അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് ടു ബി എക്സസൈസ് ടു കൺട്രോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പെട്രോളും ഡീസോ ഡീസൽ എല്ലാം തന്നെ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻസ് കുറവുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ട്രാവലിലൊക്കെ നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യം നമുക്ക് തള്ളി ചെയ്താൽ പറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എയർ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് എന്തെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി എബൌ ദ റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഉത്തരവിടാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സെയിൽസ് കൂട്ടുക പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എൻറോൾമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതെപ്പോഴും സെക്കൻഡറി മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടി കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എല്ലാം കൂടുതലും എൻറോൾമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കുറേ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻറോൾമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അവരിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻറോൾമെൻറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞ് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കടകളിൽ നമുക്ക് നിരോധിച്ചേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സും കിട്ടില്ല പേപ്പർ ബാഗ്സ് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി പേപ്പർ വർക്ക്സ് കുറച്ച് അവരെന്തെയാണ് ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്കിലായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ആ നേരെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കുറേ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു എൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നത് ഇപ്പം എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് യു എൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നേതാ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ബിലോങ്സ് ടു ഓൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫ്രം ബേർത്ത് ടു ഡെത്ത് ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടേണ്ട ബേസിക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ആണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഹ്യൂമൻസിനും എവിടെ പോയാലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കിട്ടേണ്ട റൈറ്റ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് റൈറ്റ് ടു ലിബർട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തോട്ട് റിലീജിയൻ അങ്ങനെയുള്ള പല ഫ്രീഡംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതിയേക്കുക ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഫ്രീഡംസ് ഒക്കെ എഴുതിയേക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് മൂന്ന് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അതും എഴുതിയേക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ
ऑल द बेस्ट अब वीडियो यूसफुला तोह फ्रेंड्स कूड़ी षेर पढ़ी थैंक्स फॉर वाचिंग